心。我没有小心，我没有。姐姐，我亲眼目睹你小心保证，你无从讲。你陷害我，我要去禀告皇上。陷害你又如何？皇上昏迷不醒，现在是苏家出。传旨，林家通敌叛国，林十一谋害皇上，灭九族。你该上路了。司太太，您没事吧？司太太，我是一女工的吗？为什么还要这么嚣张？皇上，皇上，你还没死，你还活着？什么活着，什么死？你这就要？十一姐，十一姐。怪我不好，我不该说那些话刺激你，害得你出车祸。你没事就好。王妃，王妃，林十一，昨天思锦哥叫律师准备离婚协议书了。我就当是跟思锦离婚，也轮不到你这个小三。你，哎，你干什么？走！你放！啊！啊苏文，小三是什么？你，思锦哥，姐姐她好像误会我们的关系了。跟堂堂第一宠妃，居然穿越到这个鬼地方，我要跟眼前这个和林皇后长得一模一样的女人争宠，岂有此理！林十一，你给我清醒一点。我们的事情跟苏万无关。臣妾知道。医生，给他开个单子，检查一下他的脑袋是不是撞坏了。好的，司长。臣妾，这女人该不会就是林皇后吧？我得找个机会试试她。上车。车。这是车碾吗？长得真奇，太一臣妾坐好了，陛、啊、下，你快上来。由于司太的脑部遭受到了撞击，导致他的记忆和思维出现了异常。你们千万不能再让他受到任何刺激，慢慢的，他就会随着时间逐渐恢复。那万一刺激他会怎么样？刺激他的话，有可能会造成不可逆的精神损伤，比如说变成疯子或者傻子。林十一，下来。上车。没事吧？跑全了吗？这怎么还瘦了呢？还臭呢！回母，那白屋里没有一口，也无人伺候。臣妾几天不曾沐浴，让母后见笑。哇哦！母后，小人和玩的这是什么情况？阿锦啊，这就是你的不是了。十一都受伤了，你也不好好照顾她洗澡。老妈，你让我照顾她洗澡，我想什么呢？害羞什么呀？你当我什么没见过呀？你现在立刻马上带十一回房间洗澡去。哇、哦
蹦着干什么呀？带回去呀！洗慢点啊！林嫂，去看一下。你别看，我去洗澡去。啊，走。什么声音？欢迎走人。洗澡都要一个月，你忘了？就是这个圆盒子在左边。那乐器呢？怎么样？那人和乐器都在里面呢。你别吓我！你是说人和乐器都在里面？丧心病狂！快快让他们停下，将他们放了啊！放了。关了是吧？难道太太的脑子真的坏了？你是不是故意的？陛下，臣妾不是有意的。又是你自己啊！你离我远一点啊！陛下，臣妾只是想阻止那水流。哎。哦哦！啊！林诗怡，再和林诗怡那个女人多待一秒，我就快疯了。离婚，必须离婚。可是思尚，你忘了医生怎么工作？万一他要是病变变成了白痴，那什么呢？怎么办？你说的好像有点道理啊。现在他不仅把我称为皇上，还说自己是。是危险分子，你别说，你还真别说，我还以为你们是闺房小情趣的。啊，皇上，赶紧过来。小孙子告退。陈世爷，这姑且在跟你耗一段时间，等你好了，立马告你。师爷，能不能别老师一惊一乍的？各位观众，大家好，现在是二零二三年九月二零二三年，新年之后，我这是穿越了，难怪所有的一切都这么奇怪。陛下，那是何物？为何会有人出现在此？我是司机，不是陛下。那是电视机，这个是遥控器。我看你不是出现在四个天上，你是不是傻？对
次见。你别凶神气，还是一次，那就请。林十一，你可真行！今天带你出来，别忘记你答应我的。我自称本宫，臣妾也不叫你殿下，臣妾。我都记着呢。<笑>走吧。我怎么不记得十一姐也会射箭、啊？我来跟司仪长长见识。鉴于我这条腿大不相同，倒是司仪不知射箭是何。看来你家这位信纸伯伯，要不要叫他射两下？他也不会射箭。伯、嗯、伯可专门给我交代过了，让我好好盯一下。教他。十一，试试。我可以吗？当然可以、嗯。你要是不会的话，那司仪教你。何家呀，不会玩就别玩，不就是射箭吗？废话，吹牛皮谁都会，小心你把牛皮吹爆了。哇塞，师爷，像模像样，你浑身都不露吗？师尊，怎么跟刘伯伯那么像？算了吧，十一姐，不会射就别丢人了。你丢的可是四锦哥的脸，会啊，就一边带着去，对吧，四锦哥？啊、呃，没事，十一，第一次嘛，在所难免。四姐，话说太晚，背怼了吧？别这样看着我。我不知你们这射箭的步骤。没那么简单。来，握弓，拿剑，勾弦，挥弓，开弓，瞄准，最后才是射击，自杀。你的笑容像是我昨晚的 moonlight， 你想做什么就做什么 ，it's alright。如果记不清楚，我来陪你 go back。四剑，我好厉害。你的笑容像是我昨晚的 moonlight， 你想做什么就做什么 ，it's alright。如果记不清楚，我来陪你 go back。Just do one, do one, do one。我有话跟你说，四组组。我有话要跟你说，有什么直说？四锦哥，你不觉得那个林十一是跟以前不一样了吗？有什么不一样？他的行事作风跟以前完全不一样了呀！哇塞，实话，真的假的？十一，太厉害了吧！再来一下。好、啊。你看他那个样子，像是第一次学射箭的吗？怎么，你还不许人家有点天赋？四锦哥，我知道这很荒唐，但是，但是他不是林十一，他是穿越过来的，就是因为那场车祸、啊。穿越？你们俩这脑子是不是一起被撞坏了？这样他肯定不会信，我得换个说法。哎呀，四锦哥，我问你，如果他不是林十一的话，你会怎么办？他不是林十一，还能是谁？是这样。哎，四锦哥，你先回答我，如果他不是林十一，他是一个假冒的，你你会怎么办？他要是假冒的，我就跟他。那我就证明给你看，你就等着扫墓。这，千千只狗过来干嘛？哎，以前的林十一根本不害怕狗的，要是他害怕了，就证明他是假的。四林哥，你就看着吧。当初林皇后被狗吓得一命不起，整整两个月，看我不吓死。
替我发发这些，赶紧把狗牵走。还笑啊？没有。苏婉，你是试探还是试我呢？我警告你，别再胡闹了。林诗怡，是你逼我使出杀手锏的。四九哥，对不起，我不知道你害怕。闭嘴。四九哥，他真的不是林诗怡，我证明给你看。你完没完？当年林皇后被我当成人肉贱卖。看到我射箭、手扶头顶苹果的动作就已经成习惯了，是吗？必须等着人心可以露。林正哥，我渴了，你给我们两个买瓶水喝吧。好，那你陪十一练会。好。李元强。嗯，十一姐，你这把把实环，这靶子呀，都快让你给射穿了。嗯，这个靶子。你说，要是让你当靶子？姐姐可别乱动，射到你是要命的。老婆，谁叫你几把不干？警的，那叫你想射十一吗？你开什么玩笑？这箭能乱射吗？四姐夫，他根本就不是林十一，你跟他躲都没躲，四姨你看。够了，小军。还好没伤到骨头，不过为了保险起见，还是留院观察一下。多谢大夫。四姐夫，你听我给你解释。不是。既然是你射的，你有什么好解释的？跟我走。啊啊，不是我，我。你是木头，怎么射过来了？对不起啊，我一直没反应过来。没反应过来，要不是因为你，我也不至于。对不起啊，不过你放心，我一定会好好伺候你的，让你全力维持。这可是你说的，我想喝水。哦，好。你想烫死我？啊、哦，对不起啊，我错了。肩膀怎么会有点酸呢、啊？是不是因为刚刚救你的时候？你力气这么大，想憋死我啊？算了算了，我想。
，你还真不害臊啊！撒手、啊啊！你跑什么？还不回去呢？贱人，你什么老狗，你没法！三妻四妾，我只是不想伤了他腹中的孩子而已。再说了，左右他怀的都是那男子的种。三妻四妾，那叫出轨！你信不信我连你一起打？你过来、啊啊！原来这里不能三妻四妾，难怪四万多头。难不成我,我才是小三？你怎么这副样子？思锦，你跟苏婉是青梅竹马，要是没有我的出现，你们是不是会结婚啊？吃错药了，这脑壳就不正常了。嗯，算了，跟你解释。你先回答我。这有什么好说的？我们都结婚了。看来还真是我破坏了他和苏婉的感情，那我得早日与他和解。林十一，你一惊一乍干嘛？你该不会是怕黑吧？没有。真的不怕吗？你有没有听见是什么声音啊？滚吧！该不会是想借着停电的名义对我一吐不归吧？我我没有。我是嫌弃我了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你给我躺下！你这腿是苏婉干的吧？看我不让他牢底坐穿！啊，算了，我腿已经没事了。而且你现在去告他，会伤了我们两家的感情。你别以为我不知道，他是想伤害迟疑的。你跟妈说实话啊，那个苏婉喜欢你，那你呢？你这么护着他，你是不是对他有想法呀？怎么可能嘛！我不喜欢他，以前不喜欢，以后更不会。此事。到此结束。思锦不喜欢苏婉，我不是破坏他们感情的小三。削个苹果都能好到什么？笨死他！你是腿受伤了，又不是没说。你自己说的，不知道我要钱你。你就是故意的，我没有。哎
，对不住。我把卡住了吧？你帮我解开。床头柜里有剪刀，自己拿去。怎么，出了个车祸，连这个都忘了？我们的感情本来就是一场交易，咱们俩互不喜欢。原来如此，我虽非小三，可司机也不喜欢我。罢了，左右是要合理的。没忘，我会遵守协议的。行了。先遵守你的诺言吧。你不是，你把四锦生成那样，能给我点过来？公司协同举办了一个书法展，请带师姨去参加啊！你先在这。说你这动不动就下个毛病，能不能改一改？我的问题在你身上。明天的书法展。休想，我不会带你去。你要是不带我去，那我就继续回。我当着母亲的面。你个十一的。你还要学会威胁我了是吗？我就是想出去长长见识。小明，我可以带你去，不过有个条件，你千万别给我惹事。欢迎
，我保证，我不会给你惹任何事。拜拜。林氏，真是冤家路窄。昨天的仇，我一定要报。思静哥，你是特意来看我的书法展的吗？你不会说，思静哥，你一点都不了解人家，我可一直都是才女人设，好不好？楼下十一姐只会喝酒逛街，逛街你去干什么？思静哥，一会活动结束，我们去唱 club 吧，就当是为上次的事情，给你和十一姐赔罪。行吧。嗯，连蹦迪都不知道。林师爷，你问题大，看我怎么开除。孙婉小姐，布置好了，可以开始了。皇后出身将门，只会舞刀弄剑。林十一又是一个草包，压根儿不懂书。你就等着在所有人面前丢脸吧。这草包果然不懂书法，看我怎么整。十一姐，你该不会是看不上妹妹这幅字吧？这二字你都看不上，要不你上去画一画？十一姐，来嘛，来给妹妹点评点评。<咳>好吧，那就如你所愿。你这字啊，笔画松散，不能招法，怎么还能堪入？虽然说苏婉的字不堪入，她虽然是个明星，但在我们书法圈也是小有名气的。人家叫你一声姐，你还真不谦虚呀、啊。嘴上说谁不会啊？有本事笔画笔画。对，你行你上，我就不信你能比他画的好。我以为能来这里的人都是多少懂点门道的，结果这样的作品，你们也要昧着良心吹捧。好，苏妹妹，你莫不是许了什么好处给他？大家就别说十一姐姐了，她又不懂书法，肯定也不是故意想这样点评的。我看她就是怕了。不懂装懂的，才叫平头木足。你懂你写呀，你怂啊！十一姐，要不你就给大家露一手，让大家见识见识吧。不管你是林十一还是林木足，这一次一定要让你颜面尽失。四少，夫人被刁难了，需要我过去解决吗？不用。以前的林十一唯唯诺诺的，早就脱了。现在居然敢跟这么多人交笑，挺有意思。我倒是想看看。是。罢了，这可是你们让我写的。你这话，瞧把他弄来。等着看他出丑吧。瞧瞧，还挺会装腔作势的。这才是书法。切，当我们眼瞎呀？就这还算是真正的书法？就是，就这水平，还敢跟苏婉比？真是陈老，陈老，居然是书法界的泰斗陈老。陈老在书法字体上可是出了名的严苛，这里的何苦透气？陈老，不如你为我们点评点评吧。陈老。这是十一姐第一次在人前书写，紧张写的难看也是在所难免的，还请陈老嘴下留情。这个时候还帮他说话
，苏娃可真吓人。云十一，我看你这次怎么丢脸。小姑，练习书法多长时间了？师承何人呢？自小便学习，唯有母亲所生。啊，十一姐，你不是出生在贫民窟吗？怎么你母亲还能教你书法？原来是贫民窟来的，怪不得这里没有教养。来这儿蹭展，给自己脸上贴金来了。教养是个好东西，但也不是人人都有。对于没有教养的人呢，自然不能以礼待之。你，用行间关气，妙哉！小姑娘，你知道什么是书法之大妙？神采，神采为上。这学习书法呀，就和做人一个道理，殊如其人嘛。还是大师眼光好，精神矍铄，一起。哈哈哈哈哈！你这丫头对我脾气。陈老，您说的是谁的作品啊？嗯、这这才是我的。小姑娘，咱们做人啊，还是要谦虚为怀。你这幅字啊，怎么说呢？如果是小学生练习个把个月，你就能达到这水平。丫头，你的天赋可非同一般啊！怎么样，要不要和我这老头子学习几年？哎，我保证三年之内，让你在书法界闯出自己的一片天地。啊，我没听错吧？陈大师开我的门，要不是从父亲一手，这么多年少了一个弟子。陈老这一把年纪，要是收了他，岂不是关门弟子了？真是走了狗屎运。这老者看着颇有威望，若我拜他为师，倒是也给他立谋一条后路。陈老，他何德何能做你的徒弟？私生，军是私生，私下给苏婉是金梅竹马，他应该帮苏婉说话吧？四金哥，你也觉得十一姐没有资格做陈老的徒弟，对不对？师哎，哈哈哈哈，好好啊，你可是我收的第一个女弟子啊。小雨啊，来来来，哎，请坐。哎，也没什么可送的，这幅字啊，送给你啊，我给见面礼了。师傅，这字挺贵的吧？哎，开玩笑，陈老一幅字市值上百万，上百万，这换下来得有多少银两啊？看来我还是得好好研究研究现代的眼睛。你不知道够不够我当年的农家子啊？丫头，以你的天赋，字，当然还有我的指点。相信不久啊，你的字也是价值千金的。谢谢师傅，徒儿一定给你好好写。哎，这样吧，我还有点事啊，赶明儿到我工作室，咱俩一块儿谈书法创作的事，好吧？好，哎。师傅，你慢走。哎，哈哈哈哈哈。我等你几天书。字儿不是每个人都会写吗？我只是写的比某些人好一点点。意思啊？我又没说你，干嘛要给我们做？你，你别嚣张，等会儿去酒吧，看我怎么拆穿你。四锦哥，我在叉 club 等你、啊。咦、嗯，他一直这样说话，我怎么没？不然你也来。嗯。一幅字画而已，这么宝贝。这哪是字？这可是我的移动小金库。林十一，我怎么感觉你跟之前大不一样了？啊，有吗？好像没有吧。我们之前好像也没什么交流吧。怎么，你是嫌我之前没怎么关注你吗？你想多了。
get 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 司警官，我借你一杯。哎，你你腿上还未痊愈，不饮酒。那我不能喝。好吧，听说你、嗯。我酒量是不错，可这酒的颜色怎么看着如此古怪啊？嗯、这是什么酒？这么难喝？姐姐。这不是你最喜欢的洋酒吗？怎么连味道都不记得了？苏小妹妹这么了解我啊？莫不是暗中调查我？你是对我有兴趣呢，还是说有别的目的？你别自作多情了，谁暗中调查你啊？你作为司太太，成天往酒吧跑，像不像吗？对吧？你见我的酒我都喝了，你怎么不喝呀？是不是给我面子？妹妹也喝不惯这酒啊，是不是来的不够多呀？你这撞了过后，谁怎么？才不是呢，我只是一,一时不小心呛到了。别妹妹妹妹的，谁是你妹妹啊？你老上赶着叫姐姐，不是你认你帮我？你，傻逼，等会儿有你好看。不醉不归。倒要看看你还要怎么装，狗粮的呀！怎么那么不小心？没事，对不起，对不起，你可真能装。不是，查克拉克拉，我这什么时候犯这么低级的错误？他刚才在干嘛 ？cosplay 吧？我确实有这样。坐，去看一下。好。这就找人来伺候，真是恶毒啊！当斩，斩！哎，美女，嗯，那美女瞧不起我，果然有好货，有料。美女，喝多了，一个人，你姓什么？不，我要回家了。哎，老爷爷，你说题才刚刚开始，整死了！给我抱一下，回家。哎，哥哥送你回家嘛，咱们抱一下，走。好大的胆子，你还敢走那条路？带上回去，来人，带下去。玩这么花呀？我喜欢。娘娘，让小的来伺候伺候你怎么样呀？你要不太长。来、嗯、呀、啊
no, 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 你别太过分，走，小杨我爽一爽。皇上，臣妾没有杀你，是婉妃担当陷害了。皇上，嗯，你胡言乱语什么呢？跟我回家。嗯嗯，我好晕啊、哦。十一，平时少看点古装剧了，别和脸搅了这半晌。皇上，还好你没死。嗯，你知道吗？那天，那天，那天，我一醒来，手里就握着匕首，然后自己猛地就……你这是做梦了吧？啊！但是皇上，还好你没死，你千万不能死，不是我干的，不是我干的。你十一，我还活得好好的，嗯。啊啊！你死狗，属狗的，真是服了。你是你，我收回我的话。你不属狗，你属猪、啊。本宫不住，本宫是腿。林十一，以前你总是唯唯诺诺的，连话都不敢跟我讲，现在倒真是。四警官，你不觉得那个林十一他跟以前不一样了吗？四警官，我知道这很荒唐，但是。但是他不是林十一，他是穿越过来的，就是因为那场车祸。这是耳朵，怎么了？被狗咬了。那只嘴巴呢？也被狗咬了。您没有发现，林十一自从发生了车祸之后，好像变了个人了。变了？变什么呀？你以前有关心过他吗？难道是我不够了解他？母亲。我出门一趟。你的宝贝小狗又出门了，送送它呀，送送它。你就是林时宜，我是你师兄，我们进去吧。就是忘记昨晚的事，还是凶。十一。
呃，那你们继续，我先走了。司长刘伯，来都来了，让你坐下来，一起吃个饭。啊，也行。那、呃、这样吧，今天这顿饭我请，就当计时以感谢陈总您的赏识。十一，什么时候是？啊，我，我跟他不熟。真没想到，四少，之前你一直都是独来独往，我一直以为你是个单身。我<笑>没想到师妹居然撕开了。师傅、啊，不得不说你们真是真好啊！哎，四少的眼光好啊，十一可是难得的好姑娘。<笑>十一，之前你给我说过你想卖字，我联系了几个卖家，他们看了你的字，都说好。啊、谢谢师傅。是你们吃，我没关系。让我去面试。拜拜，拜拜。系安全带。安全带。你这什么反应？好亲你啊！你腿怎么了？你被你咬了。你是野，昨晚你。昨晚的事情我已经忘记了。啊、如果真的是我咬了你的话，那实在抱歉。如果你真的介意的话，那不然你就咬回来吧。要我亲你了，想得挺美。话说你为什么要搬迁到北市？学点本事好赚钱啊！以后我们合离了，我也不至于沦落街头。你还挺会为自己考虑啊，十一。不过你考虑的挺对的，你跟我离婚，就只能净身出户。到时候你一分钱也拿不到，你考虑好了吗？我知道，协议上写过了。看到天子心。这这不是回家的路啊！要带我去哪？爸，祝你身体健康，长命百岁。哎呦，你的小两口可算是来了，还不快给外公祝寿！外公，祝您吉星高照，万寿无疆。祝外公日月昌明，松鹤长春。你就是林诗怡，跟阿姐结婚三年了，我还没见到你，我还以为你见了个人呢。哎，今天是什么风给你吹来了？这老头看着不善啊，莫不是对我有什么偏见？外公哪儿的话呀？我这不是来了吗？您瞧，我见得了人吗？空手来的呀，阿锦，不是阿姨说你，贤内助，贤内助，贵在的就是一个贤惠，怎么一点礼数都不懂呢？娶的什么媳妇儿啊？年事如何知晓？我不想问你。哼、嗯，四姐，这阿姨在我们家这边用着吗？你放心，张阿姨说的不错，该有的礼数不能少。阿锦啊，丢人媳妇儿，还不如不带着。就是，一点都不知道尊重长辈，长辈说你，你就听着，谁让你这么对？外公，不好意思，今天是我来的新，客人，我已经让他们整了。你别为他说话，哎，你当我不知道呢？你压根跟他就没感情。要不是仗着他救了你，你妈坚持选他当儿媳妇儿，哎，你能娶这种女人吗？爸，十一也没有你想的那么不堪，还知书达理。哼，结婚三年了，连半都挣不出来，作为人妻本分都没做到，还谈什么知书达理？啊，听话
，你这儿媳妇儿该不会是奔你们家钱来？四姐，你有没有闻到什么味道？我好臭啊！阿姨，我中午吃什么了呀？这怎么那么臭？你，宋国，你瞧瞧你这外甥媳妇儿，不会埋汰长辈了？阿姨，可不是年纪大就能穿透长辈。看你选的好儿媳妇，宋爷爷，我来给您祝寿了。哎呀，小婉来了，哎呦，快让爷爷好好看。嗯，又漂亮了，嗯，还是大明星，谈男朋友没有？爷爷，您不说什么呢？我现在只想好好工作，努力做一个配得上他的人。嗯，你呀、啊、和阿姐呢，也算是青梅竹马。爷爷呢，还以为。你能成为我的外孙媳妇儿呢，还是阿静没这个福气？原来心仪的外孙媳妇在这儿呢，难怪这般看不惯我。爷爷，是我不够优秀，是我没福气嫁给四姐。小婉，你太谦虚了。平如啊，你这儿媳在哪儿高兴啊？我们家十姨啊，不需要工作，阿景养得起她。追女孩子还得像小婉一样，有自己的事业，完全依靠男人没出息，还会让人家瞧不起。还是老爷子说的有道理，跟社会脱节了，夫妻关系也长久不了。小姐，你们这结婚三年多了，你没个孩子，怕是夫妻感情早就不好了。阿姨，你家是家人吗？没有啊，那你怎么这么问我？十一姐妹受过高等教育，没有一个好工作也是正常的。反正四姐夫有钱，肯养十一姐，对吧？四姐夫，他不需要我养，你们赚钱，在家就能赚钱，把你伺候好了，多给他两千块钱。看来阿姨是不是没少干过这种事情呢？不过我确实在家就能赚钱，还赚的不少。哼，谁信啊？一在这打听点状况吗？十一姐，你就别胡说八道了。四姐夫肯养你，你也不丢人。这是当然，毕竟女人想让他养，他没机会。平如啊，这儿媳别的本事没有，说大话她很厉害。我也倒很好奇，净坐在家里就能赚大钱，你是怎么赚的？陈老道，哎呦，陈老来喽，媳妇。嗯，真开心啊！嗯、哎呀，可又年轻了。<笑>陈老啊，你还那么老当益壮。哎，我就不给大家介绍了，大家能认出来，他陈老就是书法界的太狗。今天能莅临老夫的生日宴，蓬荜生辉，真是蓬荜生辉呀、啊啊！陈老都来了，这宋家厉害啊！不知今天能不能有幸看到陈老的墨宝啊？师傅，十一也在。林十一，你刚才怎么称呼陈老？师傅呀。师傅，哎，陈老啊、嗯，莫非你原来提的那天赋异禀的新徒弟就是他？那还能有谁？哎，这丫头说话造诣可深着呢。他呀。迟早会超过我的。哎，对了，师爷啊，你不是要卖字儿吗？我帮你问了，那几个人对你的字儿很感兴趣，而且出手也大方，每幅字啊都在百万以上。你哪天空了，随我一块儿去，再跟他们谈谈。哎，什么？一幅字上百万？怎么会去抢啊？一个家庭几幅字居然能卖到一百万？庸俗！富二代无价之宝。嗯。陈老说的是，陈老说的是。所以你现在信了我，在家里能赚钱吗？你行啦，我现在呢要带我多才多艺的儿媳妇儿啊去见人了。哎呀，懒得干你们这些没见识的人吵。四少，久仰大名，希望以后有机会与您合作，我来敬你一杯。四
思贤哥，脸色不太好，是不是不太舒服啊？哦，阿锦啊，你怎么了？没事，苏爷爷，要不然我扶思贤哥上楼上的房间去休息一下吧。嗯，好，赶紧去吧。你看，也不知道你媳妇跑哪儿去了，也不说是照顾照顾你。小婉，好好照顾思静啊。好，走吧。思锦哥，我一定会照顾好你的。嗯思锦哥，终于落下我手里。虽然这个方法有点不适，不过你们这个年龄的都是有父子的嘛。我的录像，我的手机呢？思锦哥。你等等我，马上。嗯，就这就这儿。师爷，伤疤不好，没想到你酒量这么差。你先进去睡一会儿，等酒醒了再下来吧。啊，谢谢母亲。林十一，你又坏我好事，做个局都能没你捷足先登，你给我等着！局都能被你捷足先登，你给我等着！思锦哥呀，思锦哥，只要结果不变，过程它也不重要。终于落下我手里。苏婉、啊，你怎么在这儿？思锦哥，你当时喝多了，我把你带回来，结果你就……怎么可能、啊？司机哥，你放心吧，我不会告诉十一姐的。更何况你和十一姐不是都已经决定要离婚了吗？你说说你，都是有媳妇儿的人了，还跟他纠缠不清，现在都玩到床上去了。这个混账东西！十一啊，对，我是绝对不会帮司机，你想揍他都行。媳妇，你跟我和司机在一起，母母亲，这兴许是误。你不用帮他，错就是错，这事儿是他对不起你。如果思锦真的跟苏婉感情相应的话，我愿意和自己和苏婉结婚。吴师姐，你什么意思？干什么
，两情相悦，离婚，你失业，你听听自己都说了什么？我说错了吗？是苏老跟我说的，苏老就想跟我离婚吗？我可以张伟，不过在此之前，我们可以见面见面。你失业，你跟我谈离婚，还敢跟我要钱啊？你生什么气呀、啊？我们的婚姻本来也是交易，而且婚后协议写的清清楚楚。如果彼此有喜欢的人了，我们是可以离婚的呀。喜欢的人，你怎么能确定我喜欢的人是苏婉？交易是吧？当你是我的妻子，你单女性行，作为妻子的义务。凭什么？凭什么？闭嘴！啊，该死，我怎么会认错人？自己问我错了，对不起，是我说错话了。你放心吧，我不会让你丢。四九哥，你放心，我不会给你找麻烦。把今晚的监控都快调出来。四超，你是在怀疑什么？据传那个敬酒的人。到底是谁指使的？是。你之前怎么玩我都不管你，可你竟然在外公的寿宴上私会小三。四姐，你知道我最恨的是什么吗？啊，误会，这件事我会处理。误会？哈、啊，那苏婉拍这照片是什么意思？啊，是跟十一宣战啊，还是跟我叫嚣啊？你干什么？现在怕十一瞧见了？你当初做的时候怎么不想清楚后果呢？我觉得你现在很不清醒，等你清醒点，我们再看。监控显示，当晚苏婉小姐和那个男人有过短暂的交流。那杯酒里确实含有助行物，反射寂寞，真是活腻。你现在清醒了？嗯。解释一下。是何物啊？这么神奇，这里面是我吗？还挺好看的。女士，你别跟我装腔作势了。今晚跟我发生关系的，那明明就是你。你说你不替我跟我妈解释就算了，还想瞒着我？我我我什么我？谁知道你们结婚三年都没圆过房，第一次太震惊，不跑也正常。刘大吴。你为什么要跑呢？你说你不跑，苏万也不会趁机而入，把我这些破事。我怕破坏协议，你不要，我的真情实。对不起，我错了。林十一，你一会儿想跟我离婚，一会儿又怕我不要你，我真是越来越看不懂你了。这还不是权宜之计。你以为我想跟你和离吗？车祸之后，我忘记有许多事情。若不是看到协议，我还以为你和我只是寻常夫妻。也想跟你好好的，谁知道你并不心悦于我，而是喜欢苏婉，所以我只能大度一点，主动退出。我在你眼神靠近的，直到你睫毛紧握着我脸颊。你可真大！我是你妻子，算不算我？这件事我会处理的。哎呀，没有这种事，没心情。嗯。我我的我的帖子呢？怎么被删了？呀？孙女士，有您的报告。哎，谢谢啊。不客气。
这件事情我不跟你追究，你给我好自为之。四舅哥，你听我解释啊！四舅哥，喂。这个是我亲手做的，宫廷级别的糕点，特别的大好吃。你看到没有？你自己不吃啊？自己吃。秦月梅，两千八百八十八元，就这么小啊？奢侈，太奢侈。我说这是我跟师傅学的那些,些。苏欢，你还真是满嘴谎言啊！这是不欢迎你，走吧。四舅哥，就算这是我买的，这也是我的心意啊！你总不能吃外卖吧？不劳你费心。看来十一姐的厨艺很好啊！这么晚了，你还不给自己？懵了吧？林皇后十指不沾阳春水。做饭，看我怎么拆穿！做饭，这些不是御膳房该干的事，我怎么可能会做饭？你俩会做饭？当然了，谁还不会做饭？
好操作。四、啊、这个不是的，他他是故意的。我好心来帮他，他却抓那鸭子来吓唬我。我可不能让这个女人再管事情。你还需要人吗，小手？当然不需要了，老公，我不想看到他了。嗯谁还不会装腔作势？就这，你还跟我谈钱？平时你，你真是掉钱眼里了。啊，你先尝尝。怎么样？嗯，味道不错。一点钱能吃这么大一桌，不愧吧？还行吧。那还钱？林十一，你该不会想着攒够钱就跟我离婚吧？明明是防备你要跟我离合离。没有啊，我觉得爷爷之前说的挺对的，我有手有脚的，不能光靠你吧？你这赚的还不是我的钱？那不一样，这又不是你白给。嗯。行了行了行了，你好歹也是个大明星，你能不能注意点啊？裴森哥，四年哥他不肯原谅我怎么办？都怪那个该死的林晨一。得了吧，自己干什么心里没点数？我只是因为太爱他，明明我跟他才是青梅竹马，该死的林十一，为什么我看上的人他都要下？上辈子也是，这辈子也是。上辈子下辈子的，你扯什么呢？哎，说来也是，这思姐跟十一哥要离婚，这离婚协议都准备好了。离婚协议都准备好了，思姐没动作，我还以为手机错了，没想到啊，你是。哎，我不撕掉了，终于白了十二点三十三。你做一了，你开心。思景哥，思景哥，对不起，我郑重的向你道歉。啊啊，对对啊，姐，你看，他都受到惩罚了。再说了，今儿是你的生日会，要不就看在咱们从小一起长大的份上。四姐，四姐，我他，人家没把你直接赶走，就说明你还有戏。老实点，别指着四。苏文，你在这儿。四姐都让我来厨房找他，他原谅我了，你气不气？怎么？你不相信啊？那天晚上四姐夫原本是让我去房间找他，结果没想到你那么不要脸，趁他喝醉居然勾引他。我勾引他？你别以为我不知道，你害怕失去这种富贵奢侈的生活，所以才那么不要脸的缠着四姐。不过呢，你不想，我代表四姐，你什么意思？林之一，没了思景这座靠山，你在这个时代就是无济于下。这个时代，你什么意思？你不是冰雪聪明吗？你说我是个傻。莲花，这不是婉妃最喜欢的花吗？不会吧？不是。师姐，对不起，都是我的错，我不该想想思景哥的。哎、啊，你，思念哥，都是我的错，是我自己不小心摔倒的。不小心？这不怪十一姐，是我自己的错。我本来是想跟他道歉的，他不原谅我，这是我的错。都二零二三年，哪有人来这么担心？
错了，就你这眼睛，怎么当明星的？新年过年是什么意思啊？苏文妹妹，以后走路一定要小心点。司长，等机。是。别让我再看见你。今天是我生日，作为我老婆，有什么表示意吗？好啊，那你正走。四姐，生日快乐！祝这、啊。好吧，那我就勉为其难为你准备一份贺礼吧。怎么会？今天找我的朋友，你晚知道。搞什么呢？那我就参与贺礼。阿姨，我拿网上好的子，你在叫我吗？不然呢？你一个人居然敢无视我！别动手动脚，你要喝酒，你自己去。好大的口气啊！你以为你是谁啊？陈胜，别欺负我！一个佣人，拽了二五八万的。你知道我跟刘家思有什么关系？快给我女朋友道歉！我为什么要道歉啊？张口就让别人伺候，怎么？你是缺胳膊还是短腿？你一个佣人，不就是干这伺候人的活？对呀、啊，你就是一个低贱的傻。队长，你们家佣人怎么回事？居然敢打我和我女朋友两个人，你今天必须把他开除掉！你在我这儿。队长，你眼睛出什么问题了？他们欺负我。没事吧？苏长，你们还打人啊？行了，别打了，那是苏太太。要是不想再辛苦混不下去，你刚刚是在做什么？我刚刚是想用做蛋糕来的，但是好香。我看你现在就像个蛋糕一样。所以我想把你吃了。哎，四姐，我们不是协议婚吗？协议可以作废。作废？怎么作废？于是，叶，我喜欢你。司机，我不是。这司机到底是什么意思？什么？抱歉，司长，因为我这边搞错了时间。您能上飞机吗？话从下午就开始。你现在告诉我，压着的作品，我不要解释，想办法。是，司长。要不我帮你换衣服？你、啊，你别小瞧我，你别小瞧我，这衣服怎么卖？我还是个工人呢。做人在书法上有自己的故事。或许你可以试试。哎，我觉得小齐说的有道理啊，阿紫，你这个时间也没有办法再去找那个复古画了呀。
sebuah berbincang juga bisa十一拍下来，这一看就是内行啊！哇，我们十一画的也太好了！是啊，今日画的太好了，简直不输国画大师啊！这回画展可以顺利进行了。嗯，记得暗示上才能进场。阿姐，这次画展能顺利进行，多亏了十姨。我们的视频火了，我们家十姨呀、啊、也火了。母亲，这都是我应该做的。车祸之后，就是打通了人督二脉，我们精心规划，这样子。<笑>我就说怎么会收到国服那边的邀请？妈，原来是您在背后给的。什么国风工艺啊？有进来吗？什么国风工艺啊？有钱拿吗？就最近钱赚的挺麻利，书还没少卖吧？还不够你攒的？当然是做登记上了，所以还没分费呢。我又猜不透你到底怎么想的，反正女人还得靠自己，攒钱养自己。你这个臭小子，你不给我们十亿零花钱呀、啊？妈，我给了。哦，对了，有片酬啊，八十万。我去，我去。十一姐，苏锦哥不给你钱花吗？怎么还让你抛头露面出来赚钱呀、啊？都什么原料？出来录个综艺就是抛头露面了吗？没想到出来露面。你好，十一姐，我是苏雨言，辛苦。苏雨言是苏锦那个不为人知的弟弟吗？嗯。真有趣啊，十一姐，这是什么特殊的礼仪吗？啊，没什么，就是你刚刚手背上有脏东西，我帮你拍掉了，不客气。十一姐，真是张嘴就能来啊，真能扯。我先走了，一会儿见。来，苏老哥临时准备一下，我们要开始了啊。不光我，他真的是婉妃，难怪处处针对于我，三番五次试探，看来是看穿我的身份了。哎，非常好，非常好！没想到林诗雨和苏婉第一次合作，就这么默契，非常好啊！大家试一半小声，鼓掌。谢谢，谢谢，谢谢。苏婉。我想和你谈谈，我跟你没什么好谈的，抱歉。哟、哦，苏婉姐，什么时候把你扯来了？你就是思姐那个没有名分的弟弟，我没有查我。难道想报复思姐吗？还有什么比让自己老婆出丑闻更让思姐？又给我！十一姐，你说什么呢？我怎么幼稚了？没事吧，十一姐？多谢。走吧。十一姐，一个人呀，我送你吧。不用了，司机很快就到了。我送你吧，这么晚了。真的不用了。我送你吧。真的不用了
。你知道我为什么姓司吗？司、嗯、静是我的哥哥，按道理我应该叫你一声嫂子，你不会真的觉得我会对你做些什么吧？你，你是司静的弟弟。司雨欣再可以放心上车了吗？不用了，我的司机来了。这些素材根本就不够啊！没事，节目录制还有两天。十一姐，给你买杯奶茶，喝点吧。哇，我不言哥对十一姐可真好呀、啊！谢谢。啊。没事，交涉。所以咱们过去。嗯，好，这就来。你睫毛掉了十斤。啊？我我帮你。啊、你不用了，谢谢。嗯、呃，没事，弄好了。你记得喝奶茶，我先走了。徐姐，一会儿我们来拍点海边的照片。我们从那边，从那边。徐姐，一会儿上楼了，走吧。两位准备上头吧。啊，好，来。嗯虽然这次让四井抢了些，不过素材都拍够了吧？够了，这次林十一和四井没有反复。我很好奇啊，我是为了报复私家，你是为了什么？当然是为了当上司太太了。我也姓司，不如苏小姐考虑考虑我。更何况司井的太子位也不一定坐得那么稳。你什么意思啊？十一，我我怎么了？你晕倒了，是录制太累了吗？不累呀、啊。难道是那杯奶茶有问题？现代社会还有人敢下毒？这司慕言想做什么？你去录了吧，啊？不行，就剩最后几场了，胜利就在眼前了。四少。出事儿！发生什么事了？十一，这就是你啊！非娶你这不可能愿意吗？我什么时候干过这种事情了？这才录制几天啊，怎么都这样？是因为我与司慕言清清白白。绝无半点牵扯。司太太与当红小生暧昧不清，你这是在打我脸吗？我没有。你是谁？你给我搞清楚，一天没跟我离婚，你就是司太太。所以，你现在追我一次和照片，我不信。我平生最讨厌的人叫莫雪。林十一，你今天要是敢走这门道，林十一，你今天要是敢走出这门半步，你永远别回来。反正这场婚姻也只是个交易，我也并未破坏协议中的任何一条。林十一
，你不是写遗书，我才刚到这，就是把修书写完。林十一，看到了吧？我私信了他要跟你，是你放在这里？对呀、啊，他让人送过来的，我就是顺手帮的嘛。林十一。嗯、你爸爸都跟他快点离婚，好让你上位时。素文，你还真是够敢的，是不是？你敢骂我？我骂你怎么了？我不仅敢骂你。林十一，你是千？林十一。你是千，还是不我就不签。你不签又怎么样？你还没跟四姐哥离婚，就跟别的男人搞暧昧。四姐哥眼里啊，对我没啥，可惜死你。一十一，你就好好吃吧。王妃，果然是，我不穿一份线。十一姐，你今天司机没来接你，我送你的。照片是怎么回事？什么照片？你别跟我说你不知情。啊，你是说那些热搜照片？那都是娱乐记者瞎拍的，我都习惯了。车库我还能理解。但是那些八卦记者能进到录制现场，还有化妆间。如果十一姐非常介意的话，我可以去澄清一下。澄清？怎么澄清？难道真的是因为这些事情，我哥就要跟你离婚吗？你想干什么？我哥真的因为这些八卦就要跟你离婚？那也太不安全了。你消息还挺灵通的。那要不这样，我去跟我哥澄清一下，表示我们俩真的没有什么。这就是你所谓的澄清。以我在娱乐圈多年的经验来说，这种事情你不去处理，就是最好的应对。哎，林姐，林姐，林姐，发生事干什么？还嫌不够麻烦？我送你吧，这么晚不安全。不需要。滚！我警告你，离他远一点。哥，你不要离，他不让别人要。你别叫我哥。够了，松开。是在维护。看来你们还有事情要处理。我先走。十一姐，小伙计，给我打电话。李十一，你不是说你们是亲亲白白的吗？把你大马上上他车，跟他拉拉扯扯的，这算什么？你跟踪我？我不跟着你，怎么知道我头上泛着绿光？没有绿光啊！李十一，你什么意思？少跟我装傻！哎、嗯，如你所愿，我签了。从此以后啊，我们一别两宽。好啊，林十一，想跟我离婚是吧？好，送你。林经理。猫悄悄往橱窗口，一切的小。四剑哥，你这是喝了多少啊？四剑哥，我在片场都看到，林十一他不值得你这样对他的。四剑哥，没了他，你还有我呀？没了他，你还有我呀？苏文，我告诉你，就算我跟林十一离了婚，我跟你，你不会有任何关系。以前不会，以后更不会。你就那么爱他吗？如
不过我告诉你，他不是烈士爷，他是一个从古代穿越过来的怪胎。你还会爱他吗？是啊，不管他是谁，不管他来自哪儿，我都会永远爱他的。这声音的空气。难道这一切真的都错了？我已经和四姐离婚了，阴茎如愿，找我还要干什么？咖啡喝了许久还是喝不惯，还是黄豆娘娘给的茶更好喝。你终于承认了，放弃？我放弃了，我用尽了手段，可他不爱我就是不爱。像他这么有原则的男人，在这个时代可不多见啊。所以，我跟思慕言的八卦，不是你的事。是，思慕言野心不小，你可要提醒四姐，提防着他掉。我已经跟四姐和离了，他的事，有。可是他很爱你啊，虽然他长了一张和皇上一模一样的脸，可是他却独独心悦于一人，一生一世一双人。皇后娘娘，这个在咱们那个时代可是可望不可求的东西、啊。你现在说这些还有什么意义？你真的舍得离开他吗？想看更多精彩短剧，就加入热播短剧情报局，一个专门分享短剧的圈子。最新一手资源，每日持续更新。微信扫描二维码加入。你的表情出卖了你、啊，你知道。这个时代给我最大的感触是什么？这个时代的女性不需要依附任何男人，所以就算我没了四姐，我也可以不买。还得是皇后娘娘受教了。不过我现在最想的就是回到大夏国，回到陛下身边。毕竟没有男人，我可不行。我可是大夏第一宠妃。那就祝你。早日得偿所愿。皇后娘娘，有件事儿，我想请你帮忙。你凭什么会认为我会帮你？虽然我陷害了你，可是我也陪你一起来了这儿呀、啊。在这儿，可只有我们两个是同类。皇后娘娘，你可是大夏最聪慧的女子，你能不能告诉我，我们到底那天发生了什么？为什么会来到这个世界呀、啊？苏文，我并不建议你去想这个问题。你记得，你派人围剿我时，我们一同落入水中。即便你现在找到方法回到大夏，你又如何能确定你还活着呢？我不管，如果有机会，我一定要回去，还请皇后娘娘赐教。我记得，当初我们落入水中时。天上悬挂着一朵血月，血月。不过，这只是我的猜测。我建议你不要轻易尝试。而且，血月并不危险，你也会被变成。丫头，你可真是个行动派啊！啊，这画廊说开就开起来了，而且还有模有范的。这还多亏了师兄，要是没有师傅帮忙。我也找不到什么好的。钱出来了，这次可别强找。师爷，你来找我有什么事？是我误会了你，对不起。道完歉了，门在那边，慢走行。就是，我们拉扯着。我们现在只是陌生人，我们认识的。我的事情好不好？跟我回家吧。师爷，你来找我有什么事？是我误会了你，对不起。道完歉了。门在那边，慢走，走。司尚，别拉拉扯扯的。我们现在只是陌生人，要不然看见了。你生气了好不好？跟我回家吧。司尚，你是不是忘了？我们已经离婚。那天晚上只是我一时冲动，你想离婚？晚了
。思辰，我现在发现了，单身入侵的日子特别爽。行吧，当然还没有开业呢。等我们换了开业的时候啊，我一定请思辰进来。你怎么还在这儿啊？我喜欢你，我能力不行。你可以不用立马回答我，但是我希望你能给我一次这种机会。这人好像有什么大病。我我不行。好吧，那我去找你。哎，等一下，我都不喜欢浪费、啊，这花不用钱买。那我以后不浪费了，不买了。你能不能正常一点？你照顾真的很不行。好，一切都听你的，我可以送你回家吗？你都不问我家在哪儿，瞎开什么呢？你住哪儿？前面左转一百米就到了。这么近？对呀、啊，我又不会开车。自然要找一个离工作之地近的住处，有问题吗？当然没有，你爱住哪儿住哪儿，住我家也行。我到了，多谢，再见。嗯，让我下车。你还没告诉我。你就这样追人的吗？上来就亲，亲惯了，想和老婆贴贴图。四姐，望你自重。在哪儿呢？不解开。在你身靠近吧，直到我睫毛起刷成你脸颊，直到你低头皱纹的我。想法，这想法，只需要你一句话。至于吗？我亲过。十一姐，十一姐，又是你，你想干嘛？平一出事了，这回在医院抢救，快上车吧，我带你过去。接到我哥电话，让我过来接你。我听这情况，我不太清楚。他们什么时候关系这么好了？不应该啊。嗯嗯、喂，夫人，您在哪儿啊？老夫人出了车祸，现在正在医院抢救。四少不让我告诉你，怕你担心。但我觉得还是有必要通知你一声。老夫人一直在惦记你。我在思棉车上，我们这会就过去。夫人，你听我说。赶紧找机会下车，就是私募严重的夫人，在肇事逃逸，现在警察都在找她。好，看吧。你干嘛？看来你都知道了。你为什么要这么做？昨天我妈去世了，抑郁症自杀。我从小就被人喊私生子、野种，就是因为那不负责任的爸和宋平那个强势的女人。你何必为了上一辈的恩怨不伤自己的未来？你现在回头还来得及。回头？凭什么我回头？思景她从小就生活在光明，凭什么我要一直以私生子的身份活下去？她最爱人的是你
，那我就毁了你，我毁了他。干什么？我劝你不要想着逃跑，我跟思景不一样，我不懂人啊，人心虚的。素颜，回头是岸。你说如果我把你的脸刮花了，他还会爱你吗？我跟思景就离婚了，你不会以为他会生下他正在抢救的母亲来救我吗？那我们就。跟赌怎么样？我已经通知了他一个人来，我们就赌半小时，看他来还是不来。他要是不来，那我就……那我就……思眠，我告诉你个秘密吧。你还有秘密？我不是李海，真正的李世民已经死了，死在那场车祸里。而我是来自一千年后的大小姐。林时宜啊，你可真能扯！你不会觉得你变动好快，我就会信你？你现在最好放弃，他是不会来的。你现在杀了我，或许还能回到一千年前，而我就真的回来了。司机，你可千万别了。司机，少爷过来！你输了，他还是来救你了。他一个人来赴死了。思明，你逃不了。思明，你放开他，你叫我说，跟他没关系。怎么可能？他可是哥哥你最爱的女人。慕言，想救他，可以。先捅自己一刀，先捅自己一刀。四姐，我跟你再无半点关系，你不用为我动手。动手啊！不要！不要！你疯了！他晕血。我我你是真是爱死了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>反正今天也回不了。真是你见我妈。四姐，四姐，四姐，你醒了，苏太太，你醒了，你放心，孩子没事。你只是动了点胎气。什么？你又当爸爸了？孩子。是的，四太太，你已经怀孕两个月了。你你爸爸了？谁说是你的呀？啊？当你的。母亲怎么样了？还有思慕言？没事，我母亲已经好了。思慕言。已经被抓起来了，十一，我们结婚吧。你不要生我的气，好不好？嫁给我，好吗？我想给孩子一个完整的家。四姐，我不是林十。我都知道十一，所有都跟我说了，但我不在乎。我爱的是你，是车祸之后的你。我不管你从哪儿来的，在我心里，你只是我的十一。
Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. 我可不可以不穿这件白色的婚纱？我实在不喜。孙太太，这件真的很适合你，太美了。好啊，你想穿哪一件，随便挑。好。大事不好，陛下，婉妃突发心绞痛，人快不行了，您快去看看吧。首饰盒意外发现了，我总觉得会有什么玄机。今晚就是千年难得一见的雪月，这么说，你真的考虑好？不管是死是活，我都准备试一次。娘娘，你就跟我回大夏吧，我背负了谋杀陛下的大罪，这才回去。放心，我现在已经不想回去了。罢了，你不想回，我也就不强求你了。我要离开了，我想告诉你当年的真相。真相？什么真相？其实当年你父亲并没有通敌叛国，是我害怕失宠，所以联合丞相。捏造你们林家上下通敌叛国的证据，还蒙蔽陛下，下旨灭了你林家的全族，将你打入冷宫。但我知道陛下对你有情，我害怕他后悔，再次立你为后，所以才会计划谋杀你。没关系，你不相信也可以。御史爷。你在这个时代找到了真正爱你的人，祝你以后的日子能够安稳、幸福已经不是什么女皇后了。今天，你是四九的妻子，林十一
终于对你讲了话了。他故意调戏你，安排朋友一辆车车。看来他成功了。